Tiroteo y gritos en medio de la requisa en la penitenciaría de Pedro Juan Caballero. La Policía Nacional, mediante trabajos de inteligencia, accedió a informaciones que refería sobre la existencia de un arma de fuego en poder de una de las facciones criminales recluidas en el lugar. El dato obligó a las autoridades a realizar una verificación celda por celda, lo que molestó a un sector de la población penitenciaria que realizó un amotinamiento en medio del cateo, obligando a los agentes policiales a realizar disparos con balines de goma. En medio del incidente, un preso resultó con una herida en el ojo, lo que le podría llevar a perder la visión en ese lado. Marihuana y cocaína y crack. Exactamente. Bueno, ¿qué fue lo ocurrido? ¿Hubo incidentes adentro? ¿Hubo disparos? De hecho, que en el momento de la, también, como están notando, eh, eso sería prácticamente un un perjuicio para ellos por todo lo que tenga uno. Y a ellos no les gusta que se el momento que hubo un poco de griterillo y nada más, entonces para despejar fueron balines de goma, lo que los objetivos hicieron eh, lo que dispararon, no solamente fue eso. ¿verdad? ¿Una persona fue herida? Sí, solamente una persona, pero no reviste gravedad la persona, visto que la, la, el móvil la 26 ya estuvo otra vez de vuelta, eso quiere decir que ya el ciudadano de Recluso ya está de vuelta nuevamente. ¿Quién es la identidad? ¿Cuál es la identidad? La identidad no manejo, eso están manejando la gente de la penitenciaría. ¿Se manejaba que supuestamente una persona tenía arma de fuego adentro? ¿Fue esto lo que inició todo? Sí, así mismo, de hecho que una de las imágenes que nosotros tenemos eh, que digamos fue corroborada porque fue encontrada no sé si se fijaron ese machete que, que tenía ese fue encontrado en una de las celdas y es decir que la información es cierta ¿verdad? lastimosamente con toda la búsqueda que hicimos eh, no, pudo, no pudimos encontrar el arma de fuego aparte ya empezó ya a haber un poco de problemas entonces eh, decidimos salir pero yo creo que va después de esto tiene que hacer nuevamente un control para ver si efectivamente se encuentra o no el arma de fuego las autoridades explicaron que el arma de fuego está estaba en poder de uno de los miembros del PCC y quienes habrían planificado un enfrentamiento con el clan Rotela. También se habla de la planificación de una fuga que supuestamente debía ser concretada antes de la finalización del año. El procedimiento concluyó con un preso herido, la incautación de unas 120 armas blancas, drogas y teléfonos celulares. Sin embargo, el arma de fuego que fue mencionada al inicio del procedimiento no pudo ser localizada.